ከድምጽ ሬዲዮ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን የፌስቡክ ተመልካቾቻችን የዌብሳይታችንም ተከታታዮች ደምን ከረማችሁ ደምን ሰነበታችሁ አሁን መገኘው የአሜሪካ ድምጽ ስቱዲዮ ነው እንግዲህ በጣም ማለፍ ማለፍ ይያልን እንግዶች ስናገኝ ከዚህ ከስቱዲዮአችን ይዘን ወደናንተ እንደርሳለን ከመደበኛው የሬዲዮ ዝግጅታችን በመለስ ማለት ነው ዛሬም እዚ አንድ እንግዳ ጋብዘናል እንኳን ደና መጣ ጃዋር መሐመድ እንኳን ተመለሰን ለመገናኘት አበቃ ነው እንግዲህ የአሜሪካ ድምጽ ስቱዲዮ ባካል ከኔ ጋር ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ምንገናኘው በሬዲዮ ግን በለረጅም ጊዜ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውይይቶችን سنናደርግ ጥያቄዎችን سنጠይቅ ስትመለስ ቆይታል በጣም በብዙ መድረኮች ላይም አስተያየት ተሰጣለህ ነሱን አስተያየቶች ይዘን በዚህኛው በኩል እንደዚህ ብለሃል አሁን በዚህኛው በኩል እንደዚህ ብለሃል ለሚሉ ይይት አይደለም ዛሬ ጋበዝነህ እንግዲህ በሁሉ መንገድ ለምታከናውናቸው ስራዎች ሚዲያን እንደ አንድ መንገድ ወይም ሚዲያ ነው የምትጠቀም በማህበራዊ ሚዲያም በሜንስትሪም በመንደለው ሚዲያም ሚዲያን ነው ለምትሰራው ነገር የምትከለከለበትና የዛሬው ውይይታችን ትኩረት የሚያደርገው በሚዲያ ጉዳይ ላይ ተመስርቶ ይሆናል ስለዚህ በዛ መሰረት ውይይታችን የዛሬው ጥያቄዎች የሚያተኩሩት አንድ ባለቤቱ በሚታወቅ ሰው የሚመራ የሚዲያ ተቋም አገር ውስጥ ህግ ባለበት ሀገር ለምሳሌ የሚዲያ ተቋሙ የትግል ሚዲያ የሚባለው ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያየታየው ለውጥ ከመምጣቱ በፊት ምንም አይነት መተግበሪያ መንገድ ስለሌለ የትግል ሚዲያ ነው ምናከናው ነው የሚል ነገር መከራከሪያ ታነሱ ነበርና አሁን ደግሞ ህግ ያለበት ሀገር ውስጥ ሚዲያ ምንድነው ሚናው መሆን ያለበት መዘግናሉ መጀመሪያ ደረጃ አይ ቲንክ ቢዌል 13 አመት ያህል በማናገር ኢንተርቪው በመስጠት ስለተሳተፈ ነበር ለዚህም ከፍተኛ አመስጋና አለኝ በዚሁ ሚዲያ ላይ ያደኩት ማለት ይቻላል እንግዲህ ያ ከዚህ ፊት እንዳልሹ የሚዲያዎቻችን በተለይ አገር ቤት የሚመዳሩ ዝክ ስለነበረ የትግል ሚዲያ ሬዚስተንስ ፕሮቴስት ሚዲያ ነበር ስለናካሄድ የነበረው አክቲቪስት ሚዲያ ነበር ስለናካሄድ የነበረው አሁን በሽግር ውስጥ ነው ያለ ነው ለክ አገሪቷ ካምባገኛ ስራት ወደ ዲሞክራሲ ስራት ይሻገረ ስለሆነ የሚዲያዎቻችንም ደግሞ ከፕሮቴስት ሚዲያ ከትግል ሚዲያ ወደ ፐብሊክ ሚዲያ የሚሻገሩበት ሂደት ነው ያለው ከአድቮኬሲ ሚዲያ ሞር ወደ ሪፖርቲንግ ሚዲያ የሚሻገሩበት ሙሉ በሙሉ ተሻግረዋል አልተሻገሩ ምን መሆን አለበት የምትለዋል ምንድነው ሚናው መሆን ያለበት የሚለው እስቲ እንግዲህ በሚዲያ ጉዳይ ላይ ነው ስትሰራ ቆየው ተምረሃል አንብባሃል ብዙ ልምዳለህና ባጭር ምንድነው መሆን ያለበት ሚናው የሚዲያው ሚና የሽግሩ እንዲሳካ መርዳት ነው ምክንያቱም የዚ ሽግር መሳካት ለሚዲያው ራሱ የፖለቲካ መደረሩ መስፋት እና ይሄ ፖለቲካ መደረ ደግሞ በዲሞክራሲያዊ ህግ ጋር መመራቱ ለሚዲያው ራሱ አስፈላጊ ስለሆነ የሚዲያው ሚና ሽግሩን እንዲሳካ አስፈላጊ ሲሆን ጫና በማድረግ አስፈላጊ ሲሆን መንገድ በማስያዝ እና በማሳየት እንዲሁም ደግሞ ሽግሩ ወደፊት ሊያሻግሩ የሚያስችሉ ሐሳቦች የሚሸረሽሩበት መድረክ ሆኖ መርዳት መቻል አለበት ከዚህ አንጻር አንተ የምትመራው የኦሮሞ ሚዲያ ኔትወርክ ወጭ ሀገር ነው ተመዝግቦ ይገኘ ነበርው አሁን በፍጥነት ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ ስራ ጀምሯል ምንድነው ያደረገ ያለው ምንድነው በዚህ አንተ ባልከው መንገድ ምን እየሰራ በዚህ አንጻር ነው እየሰራ ያለው ብዙ የፖለቲካ መድረኮችን እንግዲህ በአብዛኛው በአፋን ሮም ወስለም እናስተላልፍ ብዙ የፖለቲካ መድረኮችን ያዘጋጃል ከዛው ጋር ተያይዞ ደግሞ የህزبው ኑሮሮና በተለይ በመንግስ ላይ ያሉ ትችቶችንና መድረኮችን በማዘጋጀት የህزبው በኢንቫይሮንመንት ላይ በስራ ላይ ያለውን ችግርም ያደርሳል በአብዛኛው ግን ሽግሩ በመንግሥቱ መሄድ አለበት በሚል ላይ ምሁራንን የፖለቲካ ድርጅቶችን ማህበረሰቡን ያሳተፈ ስራ ነው በብዛት የሚሰራው ሚናው መርዳት ነው ከዛ ደግሞ ኦኤምኤንም ይሄንን መስራት ነው ካልክ ይሄ ስራ የሚሰራው በየትኛው የሕግ ማዕቀፍ ስር ነው ሚዲያ ሚዲያ ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች የሕግ ማዕቀፍ ያስፈልጋቸዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ተመዝግቦ ነው የሚሰራው ወይስ በውጭ ሀገር መዝገባው ነው የሚያከናው ነው በየትኛው ሕግ ውስጥ ነው ያለው በብሮድካስት ባለስልጣን ስር ነው እስቲ ተከክለኛው አመዘጋጋቡንና ስራ ይጀምርበት መንገድ እንግዲህ ኦኤምኤን በኢትዮጵያ ህግ መሰረት በኢቢኤ ተመዝግቦ ነው እየሰራ ያለው ይያንዳንዱ ኮንቴንት ኢቢኤ ሪቪው ያደርጋል የሚያሳስቡ ጉዳዮች ሲኖሩ የኛን ኤዲተሮች በመጥራት ያወያያሉ በኢትዮጵያ ህግ ነው የሚሰሩት ከዛ አንጻር በተረፈ ደግሞ የውስጥ ህጋቶች አሉ ኤዲተሪያል ፖሊሲ ያለን ኮድ ኦፍ ኮንዳክት አለን 
እነዛን ውጪ ይሄ ነበርውንን አገር ቤት እንደስ ደሞ ተንሻሻሽ ለናቸው ከአገር ቤቱን የተጋራ እንዲዋሃዱ አድርገን እየሰራን ያለ ነው። የዚህ የሚዲያ ዳይሬክተር ነ ይሄ ሚዲያ ምንቀሳቀሰው ገንዘቡ እንግዲህ እስካሁን ባለው በተመዘገበው ዌብሳይታቸው ላይ በተመዘገበው ነን ፕሮፊት ለተርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ነው ገንዘቦች ገንዘብ የሚያገኘው ከደጋፊዎቹ በሚያሰባስበው ገንዘብ ነው ያንንም በማድረግ ተሰራለ ከዛ ደግሞ የፖለቲካ ተንታኝ ሆነ እዛው ሚዲያ ላይ ተቀርባለ ከዛ በአገር ውስጥ የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ደግሞ ትገባና አስተያየት ተሰጣለ ሽምግልናም ታካይዳለ በፖለቲካ ፓርቲዎች መካከለ የሚፈጠር ነገር ሲመጣ ነው ሽምግልናም ታካይዳለ ከዛም በተጨማሪ በዛው ሚዲያ ላይ አንድ አይነት ሐሳብ ካላቸው ሰዎች ጋር ቀርበህም አስተያየት ተሰጣለ በዚህ ህግ በኢትዮጵያ ብሮድካስት ህግ መሰረት ይሄን ማድረግ ይቻላል ወይ? አው ይቻላል እንዴት ይቻላል? ነው ነው ማይቻለው በብሮድካስት ህግ መሰረት ለምሳሌ ብሮድካስት በ1998 ዓመተ ምህረት በወጣው ህግ መሰረት ክፍል አራት ላይ በብሮድካስት አገልግሎት ባለፈቃዶች የሚሰራጩ ፕሮግራሞች ይላል ማንኛውም ለስርጭት የሚቀርብ ፕሮግራም የተለያዩ አመለካከቶችን ማንጸባረቅ ህብረተሰቡን በአጠቃላይ እንዲያገለግል ሚዛናዊ ሆኖ መቀረብ አለበት ይላል ስለዚህ ይሄ ሚዛናዊነት አንደኛው ስለሚነሳው ጉዳይ የተለያዩ ሐሳቦችን ያላቸውን ሰዎች ይዞ መምጣት ነው አንድ አይነት ሐሳብ ያላቸው ሰዎች በአንድ ሚዲያ ላይ ከቀረቡ የሚያዳምጣው ህብረተሰብ የተለያየ ሐሳብ አግኝቶ ለመወሰን የሚዲያ የመጀመሪያው ተግባር ሐላፊነትና ተግባር አንድ ማህበረሰብ ከሚያገኘው ነገር አዳምጦ ተገንዝቦ በእውቀት ላይ ተመስርቶ ውሳኔን እንዲሰጥ ነው ስለዚህ በዚህ ህግ መሰረት ያንን አታደርጉ ምሳሌ ያነሳልን እንሄድ እንችላለን አንድ አይነት ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ቀርበው የሚፈልጉትን ሐሳብ ካንጸባረቁ ያ ህብረተሰብ የሚያገኘው አንድ አይነት ሐሳብ ብቻ ነው በዛ ሚዲያ ላይ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ህግ ይሄንን አታደርጉም እናንተ ኦኤምኤን ተመለከታለሽ? አመለከታለሁ። ፕሮግራሙን ተከታተለሁ? አዎ ከታተላለሁ። እንደ ኦኤምኤን የብዙ ሐሳብ የሚቀርበው በሚዲያ በኢትዮጵያ ውስጥ ምን አልባት ቢኦኤ ካሉን በስተቀር ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም በአፋን ሮሞ ነው እናስተላልፈው። 14 የፖለቲካ ደረጃዎች አሉ። 14ቱም ይሳተፉበታል። የተለያየ ሐሳብ በጣም ተጻራሪ ያላቸው ሐሳቦች በቋንቋም በሚሚናገሩ ማንኛው ማህበረሰብ ይቀርባሉ። በአማርኛ በሚናዘጋጀው ፕሮግራም ውስጥ ደግሞ ከሁሉም ብሄር ከሁሉም ፖለቲካ ድርጅቶች እዛ ላይ የማይቀርብ የለም ስለዚህ ኦኤምኤን ላይ አንድ ሐሳብ ብቻ ነው የሚሸራሸረው የሚለው ከእውነትና የራቀ ነው እሺ በመሳሌ እንመጣባታ እንመጣባቸዋለን እሱ ሚዛናይነቱን በተመለከተ ማንኛውም ለስርጭት የሚቀርብ ፕሮግራም ይዘቱና ምንጩ ትክክለኛ መሆኑ መረጋጋት አለበት ይላል ማንኛውም ዜና ከአድሎ የጸዳ ትክክለኛና ሚዛናይ መሆን አለበት ይላል ማንኛውም ለስርጭት የሚቀርብ ፕሮግራም የሰው ልጆችን ስብና ነፃነት ወይም ስነ ምግባርን የሚጻረር ወይም የሌሎችን እምነት የሚያንኳስስ በመንግስት ወይም በጸጥታ ሀገ መንግስቱ መሰረት በተቋቋመው የመንግስት አስተዳደር ወይም በአገር መከላከያ ኃይል ላይ የወንጀል ድርጊት የሚፈጽም ይያለ ይከጥላል እነዚህ ክልካ ላይ አስቀምጣቸው ጉዳዮች ናቸው ሚዛናዊነት ከአድሎ የጸዳስነት ለምሳሌ ኦኤምኤል የሚያቀርበው ፕሮግራም በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ በደል ተፈጽሟል አንድ ማህበረሰብ አንድ ጥያቄ ያለው በዛ አካባቢ ላይ ይሄንን እፈልጋለሁ ብሎ ጥያቄ ሲያቀርብ ሌላም ሰው ያንን እፈልጋለሁ ሚል አካል ካለ ሁለቱን በአንድ በአንድ መስመር በአንድ መንገድ ማቅረብ ማለት ነው ሚዛናዊነት ማለት ያንን ያደርጋሉ ያንን የማያደርግባቸው በጣም ብዙ ሪፖርቶች አሉ አንደኛው ጥያቄ እሱን ያደርጋሉ አይ ነው በሚገባ ያደርጋል ለምሳሌ ያዲስ አበባ የ ኮንዶሚኒየም ጥያቄን በተመለከተ ዘገባ ሲቀርብ የአዲስ አበባ ኮንዶሚኒየም በኦሮሚያ አካባቢ የተሰራ ስለሆነ በኦሮሚያ የኦሮሚያ ገበሬዎች ኦሮሞ ገበሬዎች ተፈናቅለው የተሰራ የኮንዶሚኒየም ቦታ ስለሆነ እዛ ቦታ ላይ የተገነባ ህንፃ መሆን የሚገባው እዛ አካባቢ ላሉ ሰዎች ነው የሚል ሐሳብ አለ በሌላ በኩል ለዛ የኮንዶሚኒየም እጣ ይወጣላቸው ሰዎች ደግሞ አሉ ሚዛናይ ዘገባ ማለት ሁለቱንም ሰዎች እኩል አቀርበው ሶስተኛ ደግሞ በተለይ አሁን ባለው ክፍት አሰራር ለምሳሌ ቀደም ባለው መንግስት በሩን ዝክ ሲያደርግ ሙከራውን ጠቅሶ መንግስት አለ መመለሱን ተጠቅስበታል አሁን ግን ክፍት አሰራር ስላለ ሶስተኛ ደግሞ መንግስት 
አራተኛ ደግሞ የሕግ ባለሙያ ምን ይላሉ የሚል ነው ሚዛን ያሰራር ማለት በሱ መልኩ ሰርቶታል ወይ ሄንጉዳይ በሚገባ ችግሩ ምን መሰለሽ መቼ ሰራው ሁለት እዚሁ ተከራካሪዎች ሁለት ቡድኖች ናቸው ዩሮሚያ ክልላዊ መንግስትና በሚገባልከኝ መቼ ሰራው በምን አይነት ፕሮግራም ላ አቀርብልሽ እኮ ነው እዚሁ ተከራካሪዎች ሁለት ወገን ናቸው ዩሮሚያ ክልላዊ መንግስትና የአዲስ አበባ አስተዳደር ችግሩ የኦሮሚያን ሆነ የአዲስ አበባን መንግክላይ መንግስ ለማግኘት ያለውን ፍዲ አንችም ታቀባለሽ የመንግስ ባለስልጣናቶች የሉም ለምሳሌ የአዲስ አበባን መናዋሪዎች ፕሮፐርሊ ሊያቀርብ የሚገባው የከተማው አስተዳደር ነው የኦሮሚያን ማቅረብ ያለበት የክልሉ አስተዳደር ነው የመንግስ ባለስልጣናቶች ሚዲያን ይፈራሉ ምን ይላሉ ሪፖርት ከቀረበ የህزب ንሮሮ በዚህ ጉዳይ ብቻ አይደለም በማንኛውም ጉዳይ ላይ የህزب ንሮሮ ሰናቀር ባላስ ለማድረግ መንግስ ላይ መድረስ ነበር ብናለ የመንግስ ሰው ካልተናገረ አንዱ ሳይድ አቅርበሽ ከዛ የመንግስ ሰዎች አልተገኙም ሲገኙ እና አቅርባለን የናንተ ሚዲያ ደግሞ ካስ ከስሙ የተቋቋመበት ዌብሳይታችሁም ላይ ያለው ለማን እንደምትሰሩ የተጠቀሰው በግልጽ የተቀመጠ ነገር ነው ለአንድ ማህበረሰብ መብትና ተቀም በሚል ነው ስለዚህ እዛ ላይ ነው ትኩረት የምታደርጉት በአሰራር ደረጃ ግን እንደሱ ብሎ የተቋቋመ ሚዲያ ወደ ተግባር ሲመጣ ይሄንን ተግባር ያረጋል ወይ ነው ጥያቄ በረም በእያደረገው ነው በኦኤምኤን ላይ የማይቀርቡ ሐሳቦች የሉም መቅረብ የሚፈልግ ማንኛውም ማህበረሰብ እናቀርባለን በነገራችን ላይ ቢሮ አለን ህዝብ ዎኪን አድርጎ በየጊዜው ሐሳብ አለኝ ሮሮ አለኝ ወይ በእኛ ፕሮግራም ላይ ሊሆን ይችላል ወይ በመንግስት አሰራር ላይ ሊሆን ይችላል ሮሮ አለኝ ሲል ለዛ ያቋቋም ነው ዲፓርትመንት አለ ሰዎች መጥተው አይደለም እኛ ፈልገን እኛ መፈልገው ይችላል ምን እንደጀመረ ታቂ ያለሽ ለምሳሌ የመንግስት የመንግስት ያለው ድርጅቶች በስልክ ማግኘት ስላልቻል ስለሚክዱን ደብዳቤ መጻፍ ጀምረናል ደብዳቤ ጽፈን እንዴ አይነት ሮሮ ሰምተናል እንዴ አይነት ኮምፕሌንት ሰምተናል ማልስ ያስፈልጋል ባላንስ ለማድረግ ስለዚህ ለም በማህተም መተን በደብዳቤ መስጠት ጀምረናል ችግሩ ምንድነው አሁን ኮምፕሌን የሚያደርጉ ሰዎች ማልስ አይሰጡም ፕሮግራም ከተላለፈ በኋላ ኮምፕሌን ያደርጋሉ ከዛ ደግሞ ሪች አውት እናደርጋለን ማለት ነው ችግሩ መሳተፍ መቻል አለባቸው እና አቀርባለሽ ይሰጣል ይሄን ማድረግ አለብን ሚዛናዊ የሆነ መረጃ ለህዝብ መስጠት አለብን ብለ ታምናለ በደም የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ዳይሬክተር ነህ ቀደም እንዳልኩት ደግሞ ትንታኔም ተሰጣለ የፖለቲካ ትንታኔ ከዛ ከፍ ሲል ደግሞ የመብት ጥያቄ ያላቸው ሰዎች መካከል ደግሞ ገብተ በሉ ግቡ ትላለ ከዚህ በፊት በፌስቡክ ምታረጋው አሁን ባካል ተገኝታል እዚሁ የኮንዲሚኒየም ቤት ቦታ ላይ ሄደ ንግግር አድርጋል መጀመሪያ ደረጃ እሱ ይቻላል ወይ በህግ አንድ የሚዲያ ሰው የራሱ ስብ እናለው ህግ ከሚጠይቀው ራሱ የተጻፈ ህግ ከሚጠይቀው የሞራል ህግ ከሚፈቅድለት ከዛ ደግሞ ስብእናውን ከለልተኛ በሆነ መልኩ መገንባት ይተበቀበታልና ሚዲያ እየመራ ደግሞ እዛ ጋር ሄደ ወጣቶቹን በርቱ ለመብት ለነጻነት የምታረጉትን ክግል ቀጥሉ ትላለ ይሄ ይፈቀዳል ወይ በኢትዮጵያ ህግ ይሄ ይሄ ተፈቅዶ ስታይ አትገረምም ምንም መንግስት ምንም ሳይል ሲቀር አሁን እኮ ሁሉ ነገር የኔና የኦኤምኤን ጉዳይ ብቻ አይደረሽም ኢትዮጵያ ውስጥ በሽግሩ ስነ ያለ ነው የሚዲያዎች ሚና የመንግስት ሚና የተቋማት ሚና የገለሰዎች ሚና ትራንስፎርም ይያደረጋን ያለው ትራንስፎርም ይያደረገ ባለበት ሁኔታ የሚቀየሩ ነገሮች ይኖራሉ አሁን እስካለው አንጻር ህጓን በደንብ ነው ምንድረዳት መስመሩን በደንብ ተጠንቀቀ ነው ምን ሄዳት ምክንያቱም እዚህ ሀገር በመሰራበት ወቅት ከዚህ ወፍት የነበረው መንግስት ሊያዘጋን ያሉ የህግ ክፍተቶችን ያሉ የፋይናንሻል ክፍተቶችን በሙሉ አማጥቶ ለመጠቀም ሎቢ ድርጅት አቋቋ ገስቶ ይሄድበት ነበር መስመሯ የጋ እንደሆነች በነበረው ምንረዳት ይሆነ ይሄን ነው ማኝ መስመሯ የጋው አትረዳው አትረዳው ስመረዳት ብቻ ሳይሆን ደግሞ አጠቀማታለሁ ህጉን አታቆም ወይም ህጉን አታቆትም የሚልም ሐሳብ የለኝ በጠንቀቃ እንደምታቀው በደም እንደምትረዳው ረዳለሁ ግን አሁን ካለው መሬት ላይ ካለው አካሄድ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ጉዳይ ይሄንን ይሄንን መጣበታለን በዘርዘር የሚዲያ እየመራ ትንታሌ እየሰጠ ፖለቲካ ውስጥ እየተሳተፈ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮም ተጋብዛቹ የፕሬስ ካውንስል ለማቆቆም ተነጋግራቸዋል ይሄንንም ይያደረክ ማለት ትልቅ ነው ተሳትፎ አንተም ተቀሳሃዋል ወደዳችሁ ብጠላችሁም ተጽኖ ፈጣሪ ሰው ነኝ ብለሃል እንደዛ ደግሞ በስሜት የተሞሉ የተቆጠጡ ጣቶች ባሉበት መhall ላይ ደግሞ ሄደ ንግግር ስታረክ ኢትዮጵያ መንግስት ዝም ሲል አይገርምም ወይ ነው ጥያቄ ያልኩት 
አይገርመኝ ምክንያቱም የሕግ ሀገር ነው የሕግ ጥሰት ጃዋርም ሆነ አህመድም ሆነ ከበደም ሆነ ገመቹም ሆነ ከጣሰ በሕጉ መሰረት ይጠየቃል እንደወይምን በኢቤ ሕግ ጋር ነው የምትተዳደረው ጥሰት ካለ በማንኛውም ጊዜ ከኢቤ ጋር እንሰራለን የወንጀል ስራ ካለ ከማንኛውም ጋር ከፖሊስ ጋር እንሰራለን በማንኛውም ሂደት ስለ ሕግ ያነሳውት ምንድነው ሕጉን በደም ስለምናቀው መስመሯ የጋስ ካለች እንዳለች ስለምናቀው ያንን መስመር ጠብቀን እንሄድበታል የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አድለም የተጋበዘ ነው ኢሲኤ ነው እኔ ብቻ አይደለም ማአት ሰው ነው የተጋበዘው እዛ ሀገር ከገባው በኋላ ስሞክር ያለው ነገር በሙሉ ምንድነው እንደ ህዝብም እንደ መንግስትም እንደ ሲቪክ ሶሳይቲም እንደ ሚዲያም ከዚህ በፊት ባንባገነ ስርዓት ጊዜ የነበረን ሚና መለወጥ አለበት ለሱ ነው ጠያቂው እዛ ኮንዶሚኒየም ጋር ሄደ ካደረከው ንግግር አብዛኛው መጀመሪያ ላይ ያነሳቸው ነጥቦች በሙሉ ከሕግ ጋር የታያዙ ጉዳዮች ናቸው ከሕግ ጋር ማለቴ ልክ ቀድሞ እንደነበረው የኦሮሞ ተቃውሞ ሰላማዊ እንደነበረ የኦሮሞ ተቃውሞ ለምሳሌ ሲጀመር በጣም ሰላማዊ ነበር አስተውሳለሁ በጣም ሰላማዊ መሆኑን ለመግለጽ ከመፈለጋቸው የተነሳ ወጣቶቹ ነጭ ሪቫል እጃቸው ላይ ሁሉ አስረው ሰላማዊ ነን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ስቴዲየም አካባቢ ሰልፍ ሲያደርጉ ሰላማዊ ነን ለሚለው ለማሳየት ነጭ ጭር ሁሉ እጃቸው ላይ ያስሩ ነበር እንደዚህ አይነት በሰላም የተካሄደ የኦሮሞ ተቃውሞ ነበር ዛጋ ቆመ አንተም ስትናገር የኦሮሞ ጣቶች ያላቸውን ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ እንዲያቀርቡ ትናገር ነበር እንዴት በሰላም መጠየቅ እንዳለባቸው ወጣቶች ህይወት የተገበረበት ቦታ ነው ይሄ የጥያቄው ማጠንጠኛ ነው የኦሮሚያ ዙሪያ አከባቢ ያሉት አርሶ አደሮች ተፈናቅለው ነው ትላለ ይህ ድረስ ሰላማዊ ነበር መጨረሻ ላይ የምትደምድመው ግን የኔና የናንተ የቀብር ቦታ እዚ ይሆናል አይነት ንግግር አድርጋልና ይሄ በትክክል ቀስቃሽ ነው ያ ማለት ምን አይነት አመላካች ነው ያንን የኮንዶሚኒየም ቦታ እጣ ያደረሳቸው ሰዎች ቤት ደርሶናል ብለው ቢመጡ ያንን የተቃወሙ ወጣቶች ደግሞ እርስ በርሳቸው የሚፈጠር ግጭት ቀስቃሽ ንግግር ነው ይሄ ንግግር ይሄን ንግግር እንዴት አደረከው ጉዳዩ ከጣ ከደረሳቸው ሰዎች ጋር አይደለም ከመንግስት ጋር ነው ይሄን ምንቃውሞ መንግስት ነው እጣ ያደረሳቸው ሰዎች ቤቱን አልሰሩት ድንበሩን ተሻግረው አልመጡ ሰው ያልተራዳው ነገር አለ እንዳው ኢሹ የተባለ ያለው ሰዎች እዛ ቤት ውስጥ አይጓር አይደለም የተባለ ያለው ከከተማ ወሰን ውጪ ወጥቶ እየተሰራ ነው ይሄንን እየሰራው ባለጣው አይደለም ይሄንን እየሰራው መንግስት ነው ጣባችንም መሆን ያለበት ከመንግስት ጋር ነው የህዝቡም ጥያቄ መንግስት ላይ ነው ይከፈለገ መጥቶ ይግደልን እንጂያል ነው ደግሞ መንግስት ነው ምክንያቱም ሰውን እዛ መሬቱን ሄዶ የተከራመተው ቤቶቹን እየሰራው እጣን ያወጣው መንግስት እንጂ ተክራዩ አይደለም ከዚህ በፊትም ቢሆን ደጋግሜ ካንቺም ጋር ስንወያይ የኛ ኢሹ ከመንግስት ጋር እንጂ ከአንድ ቡድን ጋር አይደለም ከአንድ ግለሰብ ጋር አይደለም መሬቱን ቆይ ወሰደው ቤቶቹን እየሰራው ህግ ጥሶ እንደገና ቤቶቹን ያከፋፈለው መንግስት ነው ከዚህ በፊት ስንል ላይ ነበር ያለው ነገር አለ የምን ገለለት አላም አይደለም ግን ምን ሞትለት አለ ከመጀመሪያው እንደነጋገር የሚዲያ ሚና መሆን ያለበት ሚዲያን የሚመራ ሰው ሚናው መሆን ያለበት በመሐበረሰቦች መካከል ተገባቦትን የሚፈጠር መንግስትን ተጠያቂ የሚያደርግ የሚሸነቁት የሚተች የሚያጋልጥ ስለዚህ ይሄን ሚዲያ የሚመራው ሰው ይሄ ጥያቂ ላለው ሰው ድልድይ ነው መሆን ያለበት እንጂ ራሱ ጠያቂ ራሱ ለምጠይቀው ጥያቂ መዋች ነኝ የሚል ሰው እንዴት ሚዲያን ይመራል እንደ ህጉ መሆንን ቀደም እንደተነጋገረ ነው አንተም እንደማንኮይ ሚዲያ ከሄድ መሆን የነበረበት ጃዋር መሐመድ የዚህ ሚዲያ መሪ ነው ዳይሬክተር ነው በስሩ ጋዜጠኞች አሉ ከቻለ ጋዜጠኞች ነው ደስተራው ይልካል ካልቻለ ራሱ ደግሞ ጉዳው መስራት ከፈለገ ማይክሮፎን ይዞ ይቆምና የነሱን ሐሳብ ወስዶ እንሞትለታለን የሚሉትን ሰዎች ሐሳብ ወስዶ እንዴት ነው የምትሞቱለት ብሎ ጠይቆ የሌሎችን ሐሳብ ወስዶ ማሰራጨት ነው ያለበት እንጂ እንደ ሚዲያ መሪ ራሱን ሞታለን ብሎ ማhall ላይ ሄዶ እንዴት ይሆናል በትኛው አሰራር ነው ይሄን የሚሆነው በማንኛውም አሰራር በማንኛውም አሰራር ቢሆን ይወልሽ ሚዲያም ያቋቋም ነው ተግሮን ነው 
ሚዲያም ለቋቋም ነው ለተገለለው አሁንም ቢሆን በጉጭ ያንወጣ ነውሮም ግን ገና ለገና እቺ ትቀርባል ብለን ወንድሞቻችን ያለቁለትን በደም ያመጣነውን በደም ያስቆምነውን ማስተር ፕላን በጉልበት አጽማለሁ ብሎ የሚመጣን መንግስት እንታገለዋለን በማንኛው መንገድ የሚዲያ ዳይሬክተር ስለሆን ወይ ደሞ ቄስ ስለሆነ ወይ ደሞ ሼክ ኢትላንት እና ኮይ ሞቶ ልጆች ዶክተሮች ናቸው ፖሊሶች ናቸው ፖሊስ ነኝ ብሎ አልተውም ወይ ደሞ ዶክተር ነኝ ብሎ አልተውም የተጨቆነው እንደ ማህበረሰብ ነው እንደ ህዝብ ነው እንደ ህዝብ እና እንደ ማህበረሰብ ተጨቆነን በሚኒሪበት ወቅት ቮይስ ሆነን መታገል ግዴታ ነው ከዚህ አንጻር አሁንም ቢሆን የመጣው ጉዳይ ገፍቶ ስለመጣ በተለይ ደሞ ግጭ ሊፈጥር ስለሚስል ከማህበረሰብ ጋር ሪፍሬም መደረግ ነበርበት መንግስት ፕላንትና በትግል የቆመውን ማስተር ፕላን መልሶ አስፈጽማለሁ ባልበት ወቅት እንደ አንድ ግለሰብም ሆነ እንደ አንድ እነዚህ ወጣቶች አድራይቶ ሲያንቀሳቅስ እንደነበረ ግለሰብ ሐላፊ እንደ ሲሰማኝ አላድርገው መልሰን መላልሰን እዛው ነው ምን ሄደው ይሄ ኮ ወጣቶቹ ወይም ይሄ ጥያቄ ያላቸው ወይም አንተ ኮሆንክ ይሄ ጥያቄ ያለ ጥያቄው በራሱ በተለይ አንደኛ ዲሞክራሲ የሆነ አገር ለመፍጠር በሚደረግ ሂደት ውስጥ ሁለተኛ እንዳልኩት እነዚህ ወጣቶች ጥያቄ እንደነበራቸው ለረጅም አመት የዘለቀ እንደሆነ ከመነሻው 93 አመተ ምህረትንም እናየው ከዛ በኋላ የነበረው ጥያቄ በተቃውሞ ውስጥ ያነሷቸው የነበሩ ጥያቄዎች እነዚህ ናቸው ያርሱ አደሮች መሬት በግፍ ተወስደዋል የሚሉ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ ጥያቄዎች ማንሳቱ ትክክለ አይደለም ወይም ይሄም ጥያቄ ማንሳቱ ትችት አስነስቷል አይደለም ያልኩት ያንተም አቀራረብ ትችት አስነስቷል አይደለም ያልኩት የሕጋዊነት ጥያቄ አለበት ምክንያቱም የተቋቋመ ሚዲያ ሚዲያ የሚቋቋመ በአንድ ሀገር ውስጥ የሌሎች ሰዎች ሐሳብ እኩል እንዲስተናገድ ሐላፊነት ወስደ ራስን መሸጥ ነው ቢቻል እንደውም የሚዲያ ላይ የሚሰራ ሰው ወይም ጋዜጠኛ ሰው አገር ሊኖር አይገባም ብሄር ሊኖር አይገባም ዘር ሊኖር አይገባም ነው ዋናው መሰረቱ በሱ መልኩ የሚገነባ ሰው እና ሊኖር ይገባል ነው ቢቻል እንደሱ የሚያደርግ ህግና አሰራር የሰነ መግባር ህጉም የተጻፈው ህግ ይጠይቃል ስለዚህ መምረጥ አለብህ አንተ ደግሞ ማትመርጣው ከሆነ የተጻፈውን ህግ የሚያስተዳድረው መንግስት ደግሞ ሊያስመረጥ ይገባል እያልኩ ነው ያለሁትና አስቱናት ማመርጣት አትወጣም በዚሁ ነው ወይ ምቀጠለው 